നമ്മുടെ വയനാട് വൈത്തിരിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല ഫാമിലി റിസോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര നാച്ചുറാലിറ്റി ഫീൽഡ് നല്ല അടിപൊളി റിസോർട്ട്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വൈത്തിരി ടൗണിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഫാമിലി ബോട്ടിക്ക് റിസോർട്ട്സ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ റിസോർട്ട്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ റിസോർട്ട്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിസോർട്ട്സിന്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വൈന ഹില്ലോ റിസോർട്ട്സ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് ആ റിസോർട്ട്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ട് നമുക്കിനി കൂടുതൽ സമയം കളയണ്ട കണ്ണാടി ചോല എന്നാണ് ഈ ഒരു യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്ലേസിന് പറയുന്നത് വൈത്തിരിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ റിസോർട്ടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇതവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നമസ്കാരം ചേട്ടാ റിസോർട്ട്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻലി കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവരിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈന ഹില്ലോക്ക് റിസോർട്ട്സിൽ നമുക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ ഏരിയ കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പാ ജിമ്മ് ഗെയിംസുകൾ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പൂൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി പൂളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ക്യാമ്പ് ഫയറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫാമിലിയോടൊപ്പം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി നേരെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമസ്കാരമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ട്സിന്റെ മാനേജർ ആണ് മിസ്റ്റർ മധു സാർ ആണ് മധു സാർ എന്നോട് ഉണ്ട് സാർ നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ട്സിന്റെ എത്ര കാറ്റഗറി റൂംസ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആണ് റൂംസ് വരുന്നത് അത് ഒന്ന് ലെനായ് എന്ന് പറയുന്ന ഡീലേഴ്സ് കാറ്റഗറി പിന്നെ ഷാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രീമിയം കോട്ടേജ് പ്രീമിയം കാറ്റഗറി ടോട്ടൽ എത്ര റൂംസ് നമുക്ക് മൊത്തം ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റി റൂംസ് ആണ് സർ എനിക്കിത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് സോ കൂടുതലും ഫാമിലീസ് ആണ് ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് റിസോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളും വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവരെ റൂംസുകൾ റൂം ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വളരെ അതിവിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂളാണ് കേട്ടോ ചിൽഡ്രൻസിന്റെ സെക്ഷൻ ആണിത് ദൻ അഡൽട്ടിനുള്ള ഒരു പോർഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂളാണ് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ് സി ഇവരുടെ ആ ഒരു കോട്ടേജിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് പൂള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഭയങ്കര ഭംഗി ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ചുറ്റുപാടും ആ ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി ഫീൽ അതിമനോഹരമാണ് അപ്പോൾ പൂളൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം നല്ല ക്ലീൻഡാണ് സ്കൂളിൻ്റെ പോർഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻഡായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്
പൂള് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂളാണ് നല്ല അടിപൊളി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ റൂംസ് റൂംസിന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൂമുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ടോട്ടലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷാലറ്റ് ആൻഡ് ലനായി ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലായിട്ടാണ് ഇവര് റൂം വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഷാലറ്റ് ഷാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവരൊരു പ്രീമിയം കാറ്റഗറി കോട്ടേജസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് സി നമുക്ക് അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രീമിയം കാറ്റഗറി റൂംസ് ആണ് കേട്ടോ ഷാലറ്റ് എന്നാണ് അതിന് അവർ പേരിട്ടുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂംസ് ആണിത് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയ കാണാം ലിവിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും ഇതിനെ പറയാൻ കഴിയില്ല വളരെ അതിമനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഇന്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഇതേ കണ്ടില്ല ഒരു നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റിംഗ് ഏരിയ പിന്നെ അതായത് ഇവിടെ ഒരു 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 കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലിയൊരു ബിഗ് സൈസ് ടി വി ഒക്കെ ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എ സി എല്ലാം ഇവർ ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സി ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂംസ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലിക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഒരു ഇന്റീരിയർ വളരെ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പുറകിൽ കാണുന്നത് ബാൽക്കണിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോർട്ട്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വൈന ഹില്ലോക്ക് റിസോർട്ട്സ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് ഇവരെ പ്രീമിയം ബാൽക്കണി ലിവിംഗ് ഏരിയ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റൂംസിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ഡീലക്സ് റൂംസ് ആണ് ഡീലക്സ് റൂം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷാലറ്റ് ലനായി അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ ടോട്ടൽ ഇരുപത് റൂംസ് ആണ് ഈ റിസോർട്ടിൽ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഷാലറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ലിവിംഗ് ഏരിയ അതിൽ തന്നെ ബാൽക്കണി ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസിൽ തന്നെ ബെഡ്റൂം ഒക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ ലിനായി എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ ബാൽക്കണി ഇൻക്ലൂഡ് സോറി ലിവിംഗ് ഏരിയ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കില്ല ദെൻ ഒരു ബാൽക്കണി പിന്നെ റൂംസ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ലിനായ് എന്ന ആ ഒരു ഡീലക്സ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാൽക്കണി ഇവിടെ കാണാം ബാൽക്കണി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അയ്യോ അപ്പോൾ ഈ ബാൽക്കണിയാണ് ഈ ഒരു പ്രീമിയം റൂംസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആംബിയൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി ഫീൽ ഒരു ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ ഈവനിങ്ങിലും നൈറ്റിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക വൈബായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാൽക്കണിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള രണ്ടു പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓവർ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നിയത് ഒരു ഓവർ ഡിസ്റ്റർബൻസും കാര്യങ്ങളില്ല ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി ഫീല് നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫുകളുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് നല്ല കസ്റ്റമർ സർവീസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്ക റിസോർട്ട്സിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മിസ്സാവാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കസ്റ്റമർ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരെ സൈഡിൽ നിന്ന്
പിന്നെ നമുക്ക് സാധാ ഇവിടെ ഒത്തിരി കോംപ്ലിമെൻ്ററി സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ റൂംസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടീ കോഫി മേക്കർ ദെൻ മിനറൽ വാട്ടർ ഷാംപു പേസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സംഭവങ്ങളൊക്കെ റൂംസിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവരെ ഡീലക്സ് റൂംസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഇവരുടെ പ്രീമിയം കോട്ടേജുകളാണ് സി നമുക്ക് ഇനി ഇവരുടെ ഡീലക്സ് കോട്ടേജ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഡീലക്സ് റൂംസ് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഡീലക്സ് റൂംസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീലക്സ് കോട്ടേജസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവരുടെ ഡീലക്സ് റൂംസ് എന്നൊക്കെ സ്മോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡീലക്സ് റൂംസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഇന്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ നല്ല അടി അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ലിവിങ് ഏരിയ വരുന്നില്ല സി ബാൽക്കണി ദെൻ ബെഡ്റൂം ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡീലക്സ് റൂംസും ഇവര് പ്രീമിയം റൂംസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻറ്റ് വരുന്നത് ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് ടി വി എ സി എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് കോംപ്ലിമെന്ററി എല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ നമ്മളാ കാണുന്നത് ബാൽക്കണി ഏരിയ ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ബാൽക്കണി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ പ്രീമിയം റൂംസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവര് അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് റിസോർട്ട്സിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് വരാം സി ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ റിസോർട്ട്സിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് മാസ്റ്റർ പീസുകൾ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറേ എന്താണ് ബ്ര ബ്രഹ്മ ബ്രിഡ്ജ് പിന്നെ കമാൻഡോ നെറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ്ലി കുറേ റിസോർട്ടുകളൊക്കെ വയനാട്ടിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും കാണാത്ത കുറേ നല്ല ആക്ടിവിറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ട്സിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം ഹെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മളും വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഈ റിസോർട്ട്സിൽ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ മെയിൻ ട്രെയിനർ ആണ് യു ആർ ഗുഡ് നൈം മൈ നെയിം സച്ചിൻ കുമാർ സച്ചിൻ കുമാർ ഓക്കെ വെറി ഫ്രം ഫ്രം ബിഹാർ ബിഹാർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏഴ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ വരാം കാണാം എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ഗെയിംസുകളൊക്കെ ബിലോ സെവൻ ഇയേഴ്സ് അവർ അലൗഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എബോ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള ചിൽഡ്രൻസിനാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ് എന്തൊക്കെ ഇതിന് നെയിംസ് കമാൻഡോ നെറ്റ് കമാൻഡോ നെറ്റ് ഓക്കെ പാലം ബ്രിഡ്ജ് പാലം ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ ബ്രഹ്മ ബ്രിഡ്ജ് ബ്രഹ്മ ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള വളരെ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഏതാ സെവൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ റൂഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ഗൈസ് ഞാൻ വളരെ അധികം എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒത്തിരി റിസോർട്ട് റിസോർട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിസോർട്ട്സിലൊക്കെ റൂം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിക്വയർമെന്റ് ചെയ്യുക അവിടെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ഈ റിസോർട്ട്സിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും വളരെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിംസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒരുക്കങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ വളരെ സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ കണ്ടോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കൂടെ തന്നെ വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ബെൽറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ് താഴെ ഭയങ്കര വലിയൊരു കുളമൊക്കെ ഉണ്ട് വീഴുമെന്ന് അറിയില്ല ഗൈസ് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാൻ കേട്ടോ ഗെയിം റെഡി ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ഗെയിമിന്റെ എങ്കിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മള് ഗൈഡ് നമ്മള് മലയാളം പറഞ്ഞാലും പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ പുള്ളി ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലി ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും മലയാളം പറയുന്നതൊക്കെ പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് പുറകിലേക്ക് ബുള്ളി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സ്ലോലി സ്ലോലി നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ മതി അപ്പൊ അവരെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഇതുപോലെ 
വളരെ സാഹസികമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ മുന്നേറുകയാണ് ഗായ്സ് സക്സസ് അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ഗൈഡുകളൊക്കെ വളരെ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു അടിപൊളി ഒരു അടിപൊളി സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് വേ ആ കാണുന്ന അവിടെ എൻ്റാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നിങ്ങളൊരു മിനി മമ്മൂട്ടി ആണല്ലോ എന്താ പറയാ ഒരു കിഡിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മള് അഡ്വഞ്ചർ റൈഡുകളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗൈഡാണ് വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് പുള്ളി നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഗൈഡിങ് ആണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മള് ഈ ഗൈഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു അപ്പൊ പുള്ളിയാണ് നമ്മളെ ഗസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഈ ഗൈഡിനൊക്കെ ആയിട്ട് പുള്ളി കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിസോർട്ട്സിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക സാധാ നമ്മൾ ഇപ്പം റിസോർട്ട്സിലൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളമുള്ള ഗൈഡ് റൈഡുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഗെയിംസ് ആയാലും കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ ആയാലും ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ ഈ അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിംസ് അങ്ങനെ തികച്ചും വയനാട്ടിലെ ഒരു അടിപൊളി ബെസ്റ്റ് റിസോർട്ട്സ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സി നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അഡ്വഞ്ചറൊക്കെ ഗെയിമുകളൊക്കെ റൈഡുകളൊക്കെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കതച്ചിരിക്കുകയാണ് സി നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ജിംനേഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ക്ലബും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം ജിംനേഷൻ കാണുന്നു ജിം ജിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദ സ്പ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്കും കൂടെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് സാർ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫുൾ ബോഡി മസാജ് ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് പിന്നെ ഫുഡ് മസാജ് ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ബോഡി മസാജ് വരുമ്പോഴത്തേനും വൺ അവർ ആണ് വരുന്നത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഓയിൽ വരുന്നത് പ്യുർ ആയുർവേദിക് ഓയിൽ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലും വെച്ചിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റീം ബാത്ത് സ്റ്റീം ബാ
സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിംഗിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് വൺ അവർ ഡുറേഷൻ വരുന്നത് വൺ അവർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന്റെ ചാർജ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഒത്തിരി പാക്കേജസ് ാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് മുതൽ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ടൂ തൗസൻഡ് വരെയാണ് അവരുടെ സ്പായുടെ ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകളാണ് അത് എല്ലാം ഇവിടെ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒത്തിരി ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ട്സിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് റിസോർട്ട്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ട്സിൽ സ്റ്റേ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവി അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ പിന്നെ നൈറ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പായ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസിന് ജെന്റ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ അവര് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് റിസോർട്ട്സിന്റെ കോണ്ടാക്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ വീഡിയോക്ക് താഴെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വയനാട്ടിലൊരു ബെസ്റ്റ് ഫാമിലി ബോട്ടിക്ക് റിസോർട്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബവും ഒത്ത് നല്ല ഒരുപാട് നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂളിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒത്തിരി ഗെയിംസുകൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ മ്യൂസിക് ബാർബിക്യൂ ജിംനേഷൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് സ്പാ പിന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള റൈഡുകളൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ശരിക്കും അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു ഒരു വേറിട്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയൻ്റെ ആ ഒരു നാച്ചുറാലിറ്റി അടിപൊളിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഫാമിലിയോടൊപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും റൂംസുകളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൾട്ടി കസൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരുമിച്ച് ഒരു റിസോർട്ട്സിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നല്ല ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് ഇതുപോലുള്ള റിസോർട്ട്സിൻ്റെ റിവ്യൂ ഫുഡ് റിവ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല ഒരുപാട് നല്ല ട്രാവൽ വ്ലോഗൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫോർഡ് ബൈ സെയ